Al volante, el magazine de autos de Deutsche Welle, los temas. Un nuevo SUV, el Mitsubishi Eclipse Cross. Volkswagen, cómo aparcar fácilmente con un remolque. Y novedades del Salón del Automóvil de Los Ángeles. En el Salón del Automóvil de Los Ángeles se exponen sobre todo marcas estadounidenses, tales como Cadillac y General Motors. Lo que más se ve son grandes sedanes y corpulentas pickups con mucha potencia debajo del capó. Los vehículos preferidos por los norteamericanos. Dos ejemplos, el Dodge Ram y el Lincoln Navigator. Pero también otros conocidos fabricantes aprovechan el salón para exhibir sus novedades. Para AMG, California es el mayor mercado en Estados Unidos. Los Ángeles es muy importante en Estados Unidos. Con Los Ángeles tiene Porsche una relación de amor, un love affair. Porsche expone un nuevo dúo dinámico, el 718 Boxster GTS y el 718 Cayman GTS, sendos dos modelos top en sus respectivas series. Se habla permanentemente de conectividad y digitalización. Ahora observamos lo contrario. Muchos clientes nos dicen, queremos un auto purista, típico, sin filtro, analógico. Porsche satisface esos deseos con el nuevo 911 Carrera T. Menos peso, caja de cambios manual y un diferencial autoblocante mecánico atrás son algunas de sus características. Toyota presenta el nuevo Camry, un sedán compacto del segmento medio que salió al mercado en 1983. A pesar de su éxito mundial, no es ofrecido en Europa. En el stand de Lexus, la estrella es el nuevo RX 350L. A pedido de los clientes, la marca lo ofrece ahora con una tercera fila de asientos. Mercedes trajo a Los Ángeles varios platos fuertes. El número uno es el Clase S Cabriolet, un cuatro asientos que ofrece lujo puro e incorpora todas las novedades conocidas ya de los Clase S cerrados. Número 2. La tercera generación del CLS. No tomamos nada del modelo anterior. Todo es completamente nuevo. Es la tercera generación de un coupé cuatro puertas, ícono de diseño. Por primera vez un coche puede verse tal como los diseñadores se lo imaginaron. Con una cabina compacta, un techo pequeño, una silueta baja, alargado y rápido. Eso hace este coche espectacular. Completamente nuevos son los motores del CLS. En un principio, tres de seis cilindros, dos diésel y uno de gasolina. Otra perspectiva completamente diferente abre el prototipo AMG Project One. Muestra todo lo técnicamente posible hoy, un motor 1,6 litros V6 transferido directamente de la Fórmula 1 con autorización de circulación. Complementariamente, cuatro motores refuerzan el sistema de propulsión que desarrolla una potencia combinada de 745 kilovatios haciendo posibles velocidades más allá de los 350 kilómetros por hora. No tan rápido, pero también muy deportivo, es el Chevrolet Corvette. En el salón, sin embargo, son presentados no solo prototipos y vehículos de gran serie, sino también coches únicos, como este Kia Stinger, tuneado por el taller West Coast Customs. También este vehículo para la nieve sobre la base de una pickup de General Motors que viene con un dispositivo para transportar snowboards 
y es capaz, gracias a sus orugas, de ascender laderas resbaladizas. Quien apuesta por la extravagancia puede optar por este tres ruedas con dos asientos. Las miradas de la gente están garantizadas. Desde hace tiempo no se oye nada de Mitsubishi. Ahora presenta un coche con el que demuestra que no ha dormido. Eclipse Cross se llama el nuevo SUV compacto de Mitsubishi. Con cuatro generaciones y más de 1,4 millones de unidades vendidas, el Eclipse fue, en su versión deportiva, muy exitoso durante más de 20 años, hasta 2012, sobre todo en Estados Unidos. El Eclipse Cross retoma las líneas tipo Coupé de su primo y las traslada al segmento de los SUV. El Mitsubishi Eclipse Cross tiene una dirección blanda y cómoda y gracias a la caja de cambios automática continua casi no noto el cambio de marcha. El motor cuatro cilindros de gasolina tiene una potencia de 120 kilovatios, par máximo 250 newtons metro. Pero el Eclipse Cross es también grande y pesado. Y si bien la caja de cambios CVT es una de las mejores de su tipo, el vehículo absorbe mucha potencia. En todo caso, no brilla justamente por su dinamismo. Consumo homologado, 7 litros. Para el año próximo está anunciado un motor diésel 2,2 litros con caja automática convencional de 8 marchas. Mitsubishi optó por un diseño arriesgado. Para mi gusto, la parte de atrás es demasiado angulosa. La delantera, por el contrario, me agrada. Las novedades de Mitsubishi hasta ahora no habían llamado particularmente la atención. El Eclipse Cross es diferente. Su diseño parece pedir a gritos, ¡mírenme! La silueta lateral se ve audaz y deportiva. De largo mide 4 metros 41. La parte trasera, con su luneta dividida y las luces altas, es tan inusual que competidores como el Nissan Juke y el BMW X4 se ven casi aburridos. Los asientos traseros pueden moverse 20 centímetros en dirección longitudinal. Además, vienen con respaldos reclinables y abatibles individualmente. La flexibilidad como principio básico. El interior me gusta. Mitsubishi no es conocida como marca de lujo, pero este interior realmente no se ve barato. Al contrario, los materiales dan una muy buena impresión. La cabina del Eclipse Cross se ve bien estructurada. El panel de instrumentos responde a la idea información arriba, comandos abajo. La atención llama una pequeña superficie negra, algo elevada, en la consola central, junto a la palanca de elección de marchas. Se trata de un panel táctil con equipamiento reservado normalmente para vehículos de mayor categoría. La radio y el sistema Apple Car se comandan intuitivamente. A través de levas al volante, es posible influir sobre la transmisión. El Eclipse Cross cierra la brecha entre el ASX y el Outlander. Mitsubishi es un viejo especialista en vehículos todoterreno. Aquí puede verse que la tradición no tiene por qué verse chapada a la antigua. En la prueba no encontramos debilidades en este nuevo SUV. Combina comportamiento deportivo con confort. Además, está dotado de modernos componentes de conectividad y viene con numerosos asistentes. Precio de partida en Alemania, 21.990 euros. El nuevo Seat León Cupra R es el modelo top de la familia Cupra. 
potencia 228 kilovatios, un nuevo récord para SEAT. Velocidad máxima 250 km por hora regulada electrónicamente. Precio de partida en Alemania 45 mil euros. Acaba de ser presentada la segunda generación del Dacia Duster. El exterior sigue viéndose robusto y fue modificado solo en detalles. El interior, por el contrario, es completamente nuevo. Para mayor seguridad, Dacia dotó al Duster ahora con un asistente de ángulo muerto. A la venta sale a comienzos de 2018. El aeropuerto de Frankfurt es de los más importantes centros de tráfico aéreo en Europa, con más de 1.300 operaciones diarias entre llegadas y salidas. Más de 165.000 personas pasan diariamente por el aeropuerto de la metrópoli. Todas las operaciones en el aire y en tierra deben ser perfectas. Solo así puede asegurarse el rápido ritmo de salidas y llegadas. Una tarea difícil, ya con buen tiempo. El mal tiempo, con nieve y hielo, es un enorme desafío. Cuando sobre las pistas se depositan 10 centímetros de nieve, eso supone un volumen igual al de 6.000 cargas de camión que hay que despejar lo antes posible. Así podría verse una solución rápida y económica. Remote Track Interface se denomina un nuevo sistema de Mercedes en el que, en áreas cerradas, vehículos forman un convoy automatizado. Estos son cuatro camiones Arox automatizados para utilizarlos como quitanieves en las pistas del aeropuerto. Los teledirigimos. La localización en las pistas funciona a través de un GPS diferencial. Significa que utilizamos el GPS normal, conocido de todo navegador, pero complementado con una corrección local de señal. Sobre la torre aquí, en nuestro perímetro de pruebas, hay un GPS local que corrige al GPS público. Así podemos dirigir los quitanieves al centímetro. Remote Track Interface es otro paso hacia los vehículos utilitarios interconectados de funcionamiento autónomo que puede hacer aumentar mucho la productividad. Para garantizar su integración en los procesos, el sistema fue desarrollado en estrecha cooperación con especialistas del operador del aeropuerto. Todo está basado en técnica de serie de camiones. No se utilizan sensores especiales, ya que con mal tiempo de cualquier forma no funcionarían. La comunicación entre los diversos vehículos y con la central de comando se realiza a través de señales de radio cifradas. La automatización de estos quitanieves tiene dos niveles. Por un lado, el avance normal consistente en acelerar, frenar y dirigir. Eso lo hacemos a través de una unidad central de control que accede al actuador del vehículo. Por otro, el control de las palas quitanieves. Para ello tenemos otra unidad central que emite los comandos a partir del vehículo líder. Solo que su operador no es el conductor. Este solo controla las operaciones del convoy, no maniobra, no frena, sino que solo controla. El año pasado, el servicio de limpieza de nieve en el aeropuerto costó 23 millones de euros. A menudo, las previsiones de caída de nieve no se cumplen. La ventaja del Remote Track Interface es que puede emplearse rápida y flexiblemente y con gran precisión. También es interesante para ser utilizado en obras en construcción, desminado, puertos marítimos y la agricultura. Lo importante es que deben ser áreas cerradas. El sistema trabaja ya actualmente en forma muy confiable. Ahora solo falta la prueba bajo condiciones reales.
El Volkswagen Tiguan es para relinchar, por lo menos cuando se trata de maniobrar un remolque. En ayuda viene el sistema Trailer Assist, conocido de spots publicitarios con caballos que ríen. Pero cuando el sistema se utiliza en la práctica, se acaban las risas burlonas. Pero, ¿ayuda el sistema realmente a controlar el vehículo y el remolque? Vamos a probarlo. Como SUV compacto, el Tiguan cuenta con las condiciones ideales para esta tarea. Tiene una gran distancia al suelo y los bajos están protegidos con robustas placas de plástico. Gracias a su tracción completa, puede maniobrar también sobre superficies resbaladizas. Sophie Held prueba para nosotros las cualidades del Tiguan como vehículo de tracción. El enganche de remolque se activa apretando un botón en el maletero. Con ayuda de la cámara de marcha atrás, el remolque puede ser dirigido con gran precisión. El sistema es fácil de operar y un gran apoyo. Eso sí, habría que practicar un poco. El Trailer Assist es solo una ayuda para aparcar marcha atrás y no un sistema completamente automatizado. La computadora no puede sustituir del todo a un buen ojo. Acoplar el sistema eléctrico para dar corriente a las luces traseras del remolque es fácil. Solo hay que asegurar, girar la manivela y acoplar. Y Sofía ya puede salir de prueba con el remolque. Nuestro Tiguan tiene un motor 2 litros diésel de 110 kilovatios de potencia. Gracias a un par máximo de 340 newtons metro, ya a las 1750 revoluciones por minuto, el vehículo arranca bien también con el acoplado. Ahora viene la fase decisiva de la prueba. La tarea es aparcar marcha atrás en un estrecho espacio. Primero pongo la marcha atrás. Luego aprieto el botón Park Assist. El movimiento del coche se controla con el botón para los retrovisores. Así le indico en qué dirección quiero ir, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora quiero ir hacia la izquierda. Elijo entonces izquierda. El asistente para aparcar recurre a muchos componentes ya existentes. El asistente de aparcamiento, la dirección asistida, los comandos eléctricos de los retrovisores, la cámara de marcha atrás y la pantalla en la cabina. Todos combinados impiden que el remolque se halle de pronto o involuntariamente en un ángulo de 90 grados con respecto al vehículo. Al principio es algo extraño comandar el coche y el remolque con estos pequeños botones, pero cuando se lo ha hecho varias veces es sencillo. Y en la pantalla del navegador puede verse en qué dirección se mueve el vehículo. La buena noticia, el Trailer Assist es fácil de operar, la mala cuesta dinero y para que funcione hay que combinarlo con otros componentes, por ejemplo la cámara de marcha atrás y el enganche de remolque que se ofrece también eléctrico. El sistema cuesta 935 euros y el enganche otros 880. En contrapartida, el sistema da seguridad y puede viajarse distendidamente con un remolque. También en situaciones difíciles, la marcha atrás no es problema alguno. El Porsche 356 es hoy uno de los más codiciados autos clásicos deportivos. Salió al mercado en 1948 y fue el primer automóvil de la marca Porsche. Antes, el genial ingeniero Ferdinand Porsche, que ya en 1931 había fundado en Stuttgart el Estudio de Construcción Porsche, había proyectado autos para diversas marcas. El primer Porsche no fue construido en Stuttgart, sino en Gmünd, 
Austria. La empresa se había mudado a esa aldea alejada debido a los masivos bombardeos sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y quien llevó adelante el proyecto no fue el patriarca Ferdinand, sino su hijo Ferry. Cuando este presentó el Porsche 1 con partes de Volkswagen a su padre, este le dijo que él mismo lo hubiera hecho exactamente igual. Ferdinand Porsche es un pionero de la construcción de automóviles. A partir de 1897, desarrolló autos eléctricos e híbridos, un coche con tracción completa y autos de carrera, como el austro Daimler Sasha y los flechas de plata de auto unión con motor central. En el primer Porsche 356 trabaja un motor de escarabajo mejorado de 40 caballos. No muy deportivo, pero igual divierte. Pues gracias a una excelente aerodinámica y construcción ligera, acelera hasta los 140 kilómetros por hora. Y eso con la misma calma y sensatez que su primo. El 356 fue fabricado durante 17 años y mejorado continuamente. Este Super 90 Cabriolet de 1960 es una de las mejores versiones. Su motor de 1,6 litros tiene una potencia de 90 caballos, más del doble que la del primer 356. Manejar un Porsche 356 divierte, pero también al tacto es un goce. Este volante de baquelita, los asientos de cuero y estos botones aquí, se tiene la impresión de que está hecho para durar una eternidad. El 356 fue diseñado por el ingeniero alemán Erwin Comenda, que antes ya había diseñado para Porsche el auto de carrera Grand Prix Auto Union y el Escarabajo. El 356 fue su tercer éxito mundial. Definió además el lenguaje de formas de Porsche. Y si uno analiza el 911 de hoy, nota que no es otra cosa que una variante moderna del 356. 56. Este rostro es inconfundible. Faros redondos y guardabarros salientes, componentes característicos del diseño Porsche. Típica de Porsche es hasta hoy también la parte de atrás en caída a pesar de que el diseño en forma de gota está considerado superado hace tiempo. Llave de arranque a la izquierda, cuenta revoluciones en el medio y ejemplar ergonomía. Todo eso lo conocen los conductores de Porsche a partir del 356. El corazón del 356 late atrás. En los primeros se montaron motores de escarabajo. Aquí trabaja un motor Porsche Boxer 4 cilindros 1,6 litros de 90 caballos con dos carburadores Solex 40. Estándar eran 60 y 75 caballos. También se ofrecía uno de 130 caballos, pero con complicados engranajes cónicos. Esta variante es la mejor. Los motores Boxer son muy confiables y sólidos. Un Porsche es ayer como hoy un deportivo sensato. También eso lo hace singular. Cuando en 1963 se anunció un nuevo modelo, el 911, muchos fans y periodistas especializados pusieron el grito en el cielo. Decían que un nuevo Porsche no podía nunca ser mejor que el viejo. Que el 911 también tiene un par de fans, hoy se sabe. Pero como predecesor, el Porsche 356 es definitivamente un hito en la historia del automóvil. 
Aún hoy es un goce andar con un 356 cabriolet por las rutas de Trento, Italia. Fans del 911 debieron esperar largo tiempo la llegada de una variante descapotable. El 356 fue discontinuado en 1965. El siguiente Porsche Cabriolet salió a la venta en 1982. En la próxima edición de Al Volante, una pickup de Mercedes, la nueva clase X. Y Volkswagen apuesta por el gas natural. Al volante también en internet en dw.com barra al volante.